İstanbul'da inşası süren yeni havalimanımız tamamen çevre dostu olarak tasarlandı. Bu çalışmaları kesintisi devam ettireceğiz. Yıllık kapasitesi 150 milyon yolcu olan bu havalimanımız aynı zamanda çevre dostu bir havalimanıdır. Değerli misafirler, gelecek nesiller veya gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için bir dönüm noktasındayız. Bu konuda hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Burada tüm dünya ülkeleri olarak dayanışmamız şart. Yardımlaşmamız şart. Bunu yapmamız gerekiyor. Bilgiyi paylaşmada kıskanç davranmamak gerekiyor. İmkanları paylaşmada kıskanç davranmamak gerekiyor. Ve bu imkanları paylaşmak bizim hem insani hem vicdani görevimizdir diye düşünüyorum. Somut adımların atılabilmesi için Paris 21. Taraflar Konferansı sırasında adil, kapsayıcı, esnek ve bağlayıcı bir sistem kurulması gerekiyor. Bu husus Bilhassa yeşil teknolojinin transferine ve finansmanına dair samimi düzenlemeleri gerekli kılıyor. I'm pleased to convey my greetings to all those taking part in 12th session of the Conference of Parties to the United Nations Convention to combat desertification. I thank the government and people of Turkey for hosting this important gathering. The 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by world leaders last month is an universal, integrated and transformative vision for a better world. It is an agenda to end poverty, leave no one behind, and make the essential connections between building peace, advancing development, and securing a healthy planet. The landmark measure includes a target of achieving land degradation neutrality by 2030. Just as there is an intrinsic connection between hunger and unproductive land, there is also a link between degraded, desertified land and ongoing conflicts and political instability. Sayın Cumhurbaşkanım, güzel mesajlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.